ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಬಹಳ ಹತ್ರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗೋಯ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಮೊದಲೇ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ನನ್ನ ಗೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿತ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಹೋದರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಅದು ಕೂಡ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಥಿಯೋರೆ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೀಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಚ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸಿಗೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್
ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಒಂದ್ ಇದು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲೈನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಿಂದು ಆದಷ್ಟು ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನೇ ಬರೀಬೇಕು ಡಿಫೈನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲನೈಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಸೊಲನೈಡ್ ಒಳಗಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 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 ಏನಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೇಟ್ ಸನ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಫಿನಾಮಿನ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ತ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಯೂ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ನ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಟೂ ಮಾರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಲೂಸ್ ಲಾ ಫ
ಇಷ್ಟು ತೇರಿ ಪಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೈಕ್ರೋಕೂಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೈಕ್ರೋಕೂಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನ್ಯೂಟ್ರನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನೀವು ಆರ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಪಿಕೋ ಪ್ಯಾರೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೌ ಮಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಓಮ್ ಫೋರ್ ಓಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಓಮ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಲೇಟಲ್ ಫ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೌನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫ್ರಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಫ್ ದ ಫ್ರಿಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹಡ್ ಜೀಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ತ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೇ ಕೇಳಿದರೆ ತ್ರಿಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮಿಡ್ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದರ ಬೇಕಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇದೇ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾನೇನು ಫೈನಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಿನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಪರ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ